ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റോ റോയുടെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കനാകുന്ന് പാലസിൻ്റെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓണാഘോഷം പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ ബൈക്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല റഷുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന പോലെ നല്ല റഷുണ്ട് നമുക്ക് കാറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത് നല്ല റഷുണ്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല ബ്ലോക്കും ഉണ്ട് നമ്മളെന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ ഒരു ഷോ ഉണ്ട് ഇവിടെ സോ അതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി കയറുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ബൈക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സേഫായിട്ടൊന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കയറുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫുൾ ആൾക്കാരും പോലീസും വണ്ടികളായിട്ട് ഒരു ബഹളം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നല്ല റഷാണ് ഗൈസ് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വരുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കൈവിട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ നല്ല റഷുണ്ട് ഈ വിനീത് ശ്രീനിവാസിൻ്റെ ഷോ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കനകുന്ന് പാലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇവിടെ തന്നെ ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ അടുത്തതായി നമുക്ക് വിനീത് ശ്രീനിവാസിൻ്റെ ആ ഷോ നടക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് പോവാം നല്ല റഷാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഇവൻ്റ് കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉറപ്പില്ല വേഗം നമുക്ക് ഷോ കാണാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേസ് നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മാക്സിമം കാണാൻ പറ്റുമില്ല എന്നറിയാം ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേസ് നമുക്ക് അപ്പുറം സൈഡ് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തള്ളാണ് ഞാൻ എങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സൂം ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് നല്ല റഷുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ അധികം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അടുത്തതായി സ്റ്റോളിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സ്റ്റോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം വിനീത് ശ്രീനിവാസിൻ്റെ ഷോയിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയ ദൂരം വിനീത് ശ്രീനിവാസ കാണാൻ പറ്റിയ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ് അത്ര നല്ല തിരക്കാണ് നല്ല റഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയില്ലാത്ത റഷ്യം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല ചൂടും ഉണ്ട് എന്നെ തന്നെ കണ്ടില്ല വേർത്ത് കുളിച്ചൊരു പരുവായിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള സ്റ്റോളുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഓണം ട്രേഡ് ഫെയർ നമ്മളെ സ്റ്റോളുകൾ അടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ നമുക്കൊരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാം നമുക്കൊരു ഐസ്ക്രീം മേടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വാനില്ലേ ഇതുണ്ടല്ലോ ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടല്ലോ ഐസ് നമ്മളിവിടുത്തെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളൊരു കടയെന്നതാ ഒരു ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ട്രെയിന് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറണം കാരണം അത് ഇത് വലിയ അടിപൊളി സംഭവം ആയതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് നോക്കുന്നവർ കുറച്ച് പാവപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം മേടിക്കാനുള്ള കാശെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുവഴി നേടിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമാവും അവർക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ ഇത് നോക്കിയിടത്തുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള പാവപ്പെട്ട അമ്മമാർക്കും അതൊക്കെ ഒരു ഹാപ്പി ആവും സോ അത് കണക്കിലെടുത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുട്ടികളെ ഇതിലൊന്ന് കേട്ടണം സേഫാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെറിയ ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു സേഫാണ് ഇത് ഫുൾ ബെല്ലൂണാണ് അത് വാട്ടറിൻ്റെയാണ് അതൊരു പുതിയ സംഭവമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പം അടുത്ത ഫെയർ കിടക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് വേഗം അവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമുക്കുള്ളത് കാണുമോ നമുക്ക് നോക്കാം കുട്ടികൾക്കുള്ള എന്താണ് കൂടുതലും കുട്ടികൾക്കുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം അവരെയും കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് അടുത്ത സ്റ്റോളിലോട്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് കയറി നോക്കാം 
ഷോപ്പ് ഇവിടെ നൈഫ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കടയുണ്ട് എല്ലാ സൈസ് കത്തിയുണ്ട് ഇത് ചോക്ലേറ്റ് സ്വീറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇത് ഡോറിലാണ് സ്റ്റീൽ ഡോർ സാൻഡോ ബാഗിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് ആനമയിലൊട്ടകം ആനമയിലൊട്ടകം എന്ന് പറയുന്ന മുട്ടായ ഇത് നല്ല രസമല്ലേ ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് ബീഡി മിഠായി ഇത് കട്ട് ചെയ്യണോ കേട്ടോ പഴയ മിഠായിയാണ് ബീഡി മിഠായി എന്ന് പറയും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചേട്ടാ ഇത് എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മിഠായി ഷോപ്പിൽ നിന്നൊരു വെറൈറ്റി മിഠായി മേടിച്ചു പണ്ടുള്ളൊരു വീടി മിഠായി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ് സോ അത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കാം വേഗം ഇതൊന്ന് പിടിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ടാറ്റൂ ഷോപ്പുണ്ട് ടെമ്പററി ടാറ്റൂ ആണ് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഹൽവ ഷോപ്പുണ്ട് കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ എൻ്റെ ഷോപ്പാണ് ചീപ്പുകളുള്ളൊരു കട ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതും പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അതാ കുറച്ച് ചെടികളുടെ സീഡൊക്കെ വിരിക്കുന്ന ഷോപ്പുണ്ട് ഇവിടെ അതാ തേൻ വിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ഷോപ്പ് നാടൻ തേൻ കാട്ട് തേൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ബാഗിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പാണ് നമ്മളപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ ഇവിടെ കാണാം പോപ്കോൺ കോട്ടൺ ക്യാൻഡി ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കോളിഫ്ലവർ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നാൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണെന്ന് പറയാം ഓണാകാശത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ നടന്ന് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് അടിപൊളി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു വെക്കേഷനിൽ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇത് മേടിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഇത് കോളിഫ്ലവർ ആണ് ചേട്ടാ ഇത് എത്രയാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ പേ ടി എം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ എത്തി ഓണം ട്രേഡ് ഫെയറിൻ്റെ കുറെ കാറുകളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പെറ്റ് ഷോ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് നാത്ത് കയറുള്ളൂ ഇതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫിഷസ് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ബേർഡ്സുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫുള്ള് ഫിഷസൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബേർഡ്സിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് പോകാം ഹൈ 
ഇവിടെ ചെറിയ ഹാംസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന് ഹാംസ്റ്റർ ഇവിടെ ഹാംസ്റ്ററുകളാണ് ഇത് ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ജീവിയാണ് ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ ഇവിടെ ക്ലീനിങ്ങിലാണ് ഇതും ഷുഗർ ഗ്ലൈഡറാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കളറാണ് ഷുഗർ ഗ്ലൈഡറാണ് നല്ല ഉറക്കമാണ് നല്ല ഉറക്കമാണ് ലൂസി ഇത് കൊക്കട്ടയിൽ ബേഡാണ് ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ് ഒപ്പലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ബേർഡ്സ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് ബ്ലൂ പൈനാപ്പിൾ കോണിയർ എന്ന് പറയും ഇത് ബ്ലൂ സിനമൺ ഇതും പൈനാപ്പിൾ കോണിയർ ആണ് സോ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ബേർഡ്സുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി കണ്ടു വരുന്ന പെറ്റ്സ് പോലെയല്ല വെറൈറ്റി ബേർഡ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നോർമൽ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ് ഇതും കൊക്കോട്ടൈലിൻ്റെ ഓരോ കളേഴ്സാണ് നാൻഡി കോണിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേർഡ്സ് ആണ് എല്ലാം പാരറ്റ് ഇനത്തിൽ പെടുന്നതാണ് കോണിയർ ഇനത്തിൽ പെടുന്നത് ജൻഡേ കോണിയർ സ്വാൻസൺ ലോറക്കറ്റ് ലോറക്കറ്റ് ഇത് ഇഗ്വാന വേഗം ഒരു ഇഗ്വാനേനെ മേടിച്ചാലോ ഇത് ഇഗ്വാനയുടെ ഒരു കുഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞൻ ഇഗ്വാന ടറാൻഡുല ഗോൾഡൻ ടറാൻഡുല ടറാൻഡുലയിലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്ന കൈസ് ഞാൻ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളു അല്ലേ കണ്ടോ ഓ ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ടറാൻഡുല ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് മോ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ ഇത് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് പുള്ളിയാണ് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സൺ കോണിയർ ഈ സെയിം എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൺ കോണിയർ ഭയങ്കര ബഹളമാണ് ഇത് പി ജിയൻ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ബ്രോ ബലൂൺ പി ജി ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് പി ജി നമ്മൾ അവിടെ പോയി തിരിച്ച് ഇത് വഴിയാണോ അപ്പം ഓക്കെ ഇതും പി ജിയൻസ് ആണ് ആൽബിനോ കൊട്ടേ യെല്ലോ ഫിഷർ വയലറ്റ് ഫിഷർ റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസ് ഗ്രീൻ ചീ കോണിയർ ഇത് ലൊട്ടിനോ ഫിഷർ ഇത് നോർമൽ ഫിഞ്ചസ് ആണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചീ കോണിയർ സിനമൻ കോണിയർ ബ്ലൂ മാസ്ക് ഫിഞ്ചസ് ജംബോ ഫിഞ്ചസ് ഇതൊരു റാബിറ്റ് ഓ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ റാബിറ്റാണ് കേട്ടോ ആംഗോറ റാബിറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇത് നോർമൽ റാബിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ബ്രോ മൗസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ മൗസ് ആണ് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ഇഗ്വാന ഇവിടെ കുറച്ച് പേർഷ്യൻ കാറ്റുകളുണ്ട് ഇത് ബംഗാൾ കാറ്റാണ് ഇത് പേർഷ്യൻ കാറ്റാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് കിറ്റൻസ് ഇതൊരു ബംഗാൾ കാറ്റാണ് എല്ലാവരും നല്ല ക്ലീനിങ്ങിലാണ് ഗൈസ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്ലീനിങ്ങിൽ സെൻറ്റിലൊരു പേർഷ്യൻ കാറ്റുണ്ട് അതിൻ്റെ 
കളർ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ് അത് ഞാനൊരു ദിവസം എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ കാറ്റിന് ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് ഷോർട്ട് ഹെയർ കാറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കിറ്റൺ ആണ് സോഗാണ് ഹെഡ് സോഗ് എല്ലാവർക്കാണ് ഇത് ഫെററ്റ് ഫെററ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് വളർത്തുന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് റയർ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേര് ഇത് വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ഗ്രേ പാരറ്റാണ് ബ്ലാക്ക് ക്യാപ് ലോറി ഇല്ലാത്തുണ്ട് യെല്ലോ സൈഡ് കോണിയറ് ഇത് ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് പോകുന്നത് ഇത് ഗ്രേ പാരറ്റാണ് ഇത് സൺ കോണിയറാണ് ഇവിടെ ഇഗ്വാനേനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഇഗ്വാന അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസുള്ളൊരു ഇഗ്വാനയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾ നമുക്കതിനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ തൊട്ട് നോക്കാമോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കാം ചെറിയ പേടിയുണ്ട് എങ്കിൽ ആ നല്ല കട്ടിയുള്ള സ്കിന്നൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ഇഗ്വാന സോ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പെറ്റ്സോ വേണമെന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലാം എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പെറ്റ്സ് ആണ് ഇതാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ എടുത്ത് തൊട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഷമീറേട്ട ഷുഗർ ഗ്ലൈഡറിൻ്റെ കൈ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ ഇതിന് പറക്കാനുള്ള എന്തോ കഴിവില്ലേ അത് തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങും അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ കൈയുടെ അവിടെ ഒരു ഫ്രിൽസ് പോലെ എന്തെങ്കിലും കാണും കൈസ് ഇതാണ് ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ എന്റെ ഫ്രണ്ട് കയ്യിലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കയ്യിലൊക്കെ വെച്ച് വന്ന് ചേർക്കല ആള് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതാണ് ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ ഇത് നല്ലൊരു പെറ്റാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു പെറ്റാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോകും പുറത്തും എന്തൊക്കെ സർപ്രൈസസ് ഈ ഒരു മൻസ് കോക്ടൈൽ പെറ്റ് ഷോ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫെറട്ടിനെ നോക്കാം പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തുറന്നിറങ്ങും തന്നെ തന്നെ തുറന്നിറങ്ങും അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ബുദ്ധിയുള്ളൊരു ജീവിയാണെന്ന് പറയാം അത് തുറന്നിറങ്ങും കിട്ടോക്കല്ലേ ഹെയർ കുറച്ച് തിക്കാണെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് ാണ് <laughs> 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 ആണല്ലേ അടുത്ത നമ്മുടെ ഹെഡ് ഫോഗിനെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെയിംഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇണങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോൾ പോലെ ആണ് ഹെഡ് ഫോഗ് ഫേസ് കാണുന്നുണ്ടോ കഴിച്ചാൽ കുഞ്ഞായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ 
ഇതാണ് ഹെഡ് ഷോക്ക് അനങ്ങുന്ന പോലും ഇല്ല ആൾ ഉറക്കമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ആള് ഭയങ്കര ഹൈഡിങ് ആണ് കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൗണ്ട് ബോൾ പോലെ ആവും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കയ്യിലൊന്ന് എടുക്കുകയാണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് കയ്യിലെടുക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രണ്ട് ആ കറക്റ്റായിട്ട് എന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അറിയുന്നുണ്ട് അതായിട്ടും മുള്ളു പോലെ കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേടിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല ആൾ ഉറക്കം പോലെ കിടക്കുവാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആ ഒരു പഴസറായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ ബംഗാൾ കാറ്റാണ് ഓ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പം തന്നെ ഇറങ്ങി വരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ആ എന്ന ബംഗാൾ കാറ്റ് അയാൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു റയർ സംഭവങ്ങളാണ് ഒരു പെറ്റ് ഷോയിൽ ഇത് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വിവേക് ട്രൈ അതിനെ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച് നോക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇത് പൈതന്റെ കുഞ്ഞാണ് എനിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ഗോൾഡൻ നീ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെറാൻഡുല ഗോൾഡൻ നീ സെൽഫി കൗണ്ടറാണ് ഇവിടുത്തെ സ്വതാ സൺ കോണി അതെ അതെ അതാ എന്നെ ഫുൾ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയൊക്കെയാണ് ഗൈസ് അല്ലെ മുകളിലെ സൺ കോണി അറ് ഇപ്പുറത്ത് മെക്കാവ് എന്റെ റൈറ്റ് കയ്യില് പൈത്തണാണ് ഇരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളും എന്റെ മണ്ടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഗൈസ് എല്ലാത്തിനും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേർക്കണോണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ജീവികളും എൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മെക്കാവ ഉണ്ട് കയ്യിൽ പൈത്തൺ ഉണ്ട് ഇഗ്വാന ഉണ്ട് സൺ കോണിയർ ഉണ്ട് തറാൻഡുള്ള ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ജീവികളും ഉണ്ട് അതെ അതെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടാർസൺ ലുക്കിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവികളും ഉണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു നോർമൽ പെറ്റ് ഷോ അല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വെറൈറ്റി ആണ് ഫുൾ വെറൈറ്റി ആണ് എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് എല്ലാം ഇല്ല ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം ടൈംഡ് ആനിമൽസ് ആണ് ബേർഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും നല്ല ടൈംഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഹ്യൂമൻസുമായിട്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള ആനിമൽസ് ആണ് പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ എന്താ കാര്യം 
ഒരു തുണി ഉണക്കായിട്ടിരിക്കുന്നതിന് എടുത്തു ഈ തലയിൽ ആരായിരിക്കുന്നത് തലയിൽ ആരാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ഈ ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പിന് പേര് മാൻസ് കോക്കറ്റൈൽ നല്ല എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടൈംഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ തോളിലൊക്കെ വയ്ക്കാം പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അത് മെക്കാവ് ആണ് ഇത് സൺകോണിയാണ് സോ അവിടെ ഇഗ്വാനാസിനാണ് ഇരിക്കുന്നത് a few moments later നമുക്ക് ഈ ഒരു കനവുകുന്ന് പാലസ് ഇറങ്ങ ഓണാകാശം എങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ട് സ്ഥിരം കണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ട വിനീ ശ്രീനിവാസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോ രണ്ടാമെന്ന് പറയുന്നത് മൻസ് കോക്ടൈലിൻ്റെ ആ ഒരു പെറ്റ് ഷോ ആണ് എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സ് ആണുള്ളത് സോ നമുക്ക് അതിനെ കയ്യിലൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് സോ അതൊക്കെ വളരെ കിറ്റിലായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വെർത്താണെന്ന് പറയാം മുപ്പത് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വർത്താണ് നമുക്ക് സെൽഫി ഒക്കെ എടുക്കുക അഡീഷണൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് ആ ബേർഡ്സിനെ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കയ്യിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് സോ അതൊക്കെ ഒരു വെർത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ കനവക്കുന്നിൽ ഇത്തവണ ഗവൺമെൻറ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വേഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എക്സ്പെഷ്യലി ആ പെറ്റിൻ്റെ ഒരു ചീസ് അത് ഭയങ്കര ചീസ്പ്പെട്ടേ കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് പെറ്റ്സിനെ കയ്യിലെടുത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക പൈത്തനുണ്ട് പൈത്തൻ്റെ ബേബി പൈത്തനുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഇഗ്വാനുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞ സ്പൈഡർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സ്പൈഡർ ടെറാൻഡുല ടെറാൻഡുല ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേറെ സൂലും എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടത്തില്ല ഇതിന് മുന്നേ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ എടുത്തിട്ടില്ല ഇഗ്വാന എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കൊച്ചി പെറ്റ് മോളിലായിരുന്നു അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കുറേ നേരം കയ്യിൽ വയ്ക്കാൻ കിട്ടി പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും വന്നത് പയ്യെന്നാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടക്കുന്ന ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഓണാകാശത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ഇത് നമ്മുടെ കനകപ്പുന്ന് പാലസിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായും ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതുപുത്തൻ കിട്ടില്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അതൊരിക്കലും സീവ